हाय एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आयोप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं इसमें हम पढ़ने वाले हमारे एट स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर नंबर सिक्स की शुरुआत की हुई थी काफी दिनों से हमारा जो चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है फैक्टोराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आज फाइनली इसका हम लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर सेवन हम लोग आज पढ़ने वाले दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का दोस्तों इसके लिए ये वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना तो सबसे पहली बात यहां पे आपको बता दे कि इस लेक्चर में हम लोग को पढ़ना क्या है तो बेसिकली हमने जो लेक्चर नंबर सिक्स था इसमें हमने देखा था सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कोई भी अगर आपका यहां पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होता है उसको रैशनलाइज के फॉर्म में या फिर नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है यह हमने प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया था तो आज जो है दोस्तों उसी के बेस पर हम लोग आज एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है जो कि हमारा इस चैप्टर का आखिरी प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर सिक्स तो इसमें नॉर्मली अगर बात करूं प्रैक्टिस सेट सिक्स में सिंप्लीफिकेशन करने अगेन बोला है टोटल सात से आठ क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पे एंड इसमें से आज मैं आपको सिर्फ दो या तीन एग्जांपल कराने वाला हूँ एंड बाकी का जो रिमेनिंग एग्जांपल से आप लोगों को होमवर्क दूंगा दोस्तों आपको पता ही है कि मैं बहुत सारे एग्जांपल होमवर्क देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स की मैं यहाँ पे जो सिखा रहा हूँ आप लोग सीखने के बाद उसको खुद से प्रैक्टिस करो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे दोस्तों क्योंकि कंसेप्ट तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा दे रहा हूँ आपको ऐसा नहीं है कि एक भी टॉपिक का एग्जाम्पल मैंने नहीं कराया हर एक टॉपिक का एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ एंड रिमेनिंग जो प्रैक्टिस सेट के होते हैं उसमें से भी मैं दो से तीन आपको एग्जाम्पल करा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए प्रैक्टिस हो जाए एंड आप खुद जाके अपने घर पर जब अपने पेन और पेंसिल या फिर आपके नोटबुक लेके नहीं बैठोगे खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे और खुद से आंसर नहीं निकालोगे तो आप लोग 100 परसेंट एफिशियंट नहीं हो सकते दोस्तों इसके लिए मैं हमेशा होमवर्क देता हूं दोस्तों ये चीज आप गार्ड बांध के रख लो ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से जो चीज मैंने बताया है वो अपने दिमाग में डाल लोगे एंड बहुत ही बेनिफिट करने वाला आपको यह चीज आपको आज रियलाइज नहीं होगी जब आपका टेस्ट होगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते कंटिन्यूसली सर आपके वजह से मेरा अच्छे मार्क्स आ रहे क्यों दोस्तों आ रहे उनके मार्क्स क्योंकि जो मैं बता रहा हूं उनको कि आप यहां से सीखो लेकिन सीखने के बाद अपने घर में प्रैक्टिस करो तो वो चीज का पालन वो लोग कर रहे हैं इसके लिए उनके अच्छे मार्क्स आ रहे दोस्तों तो आप भी चाहते हो कि अगर उनके आपके भी अच्छे मार्क्स आए आप भी 100 परसेंट मार्क्स स्कोर करो 20 ऑफ़ द 20 मार्क्स लेके आपके जो टेस्ट चल रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट वगैरह जो भी चल रहे हैं उसमें तो आप ये चीज जो है बिल्कुल ध्यान से देखिए एंड आगे आने वाला जो टाइम है आप लोग का ही होने वाला है ये ध्यान में रखिएगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्वेश्चन जो है मेन हेडिंग डाल लेते हैं जो कि आपका प्रैक्टिस सेट सिक्स का जो है आपको करना क्या है सिंपली सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफिकेशन आपको बोला करने के लिए तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं हमने पहले ही हमारा जो लेक्चर नंबर सिक्स था उसमें सीख के लिया हुआ है तो सबसे पहला एग्जाम्पल में जो आज लेने जा रहा हूं आप लोग के लिए जो कि है एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ठीक है मैं यहां पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूं सबसे पहले एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन यहां पे दिया है एम प्लस एन ठीक है ना एम प्लस एन दिया हुआ है एंड साथ ही में आपको मल्टीप्लाई करने बोला है एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर यह आपका एक क्वेश्चन है एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर और नीचे है अगेन आप लोग का जो कि है एम क्यूब माइनस एन क्यूब ठीक है ना तो एम क्यूब माइनस एन क्यूब ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों इस तरह से आपने क्वेश्चन देखा था प्रीवियस जब हमने लेक्चर नंबर सिक्स की शुरुआत की हुई थी दोस्तों उसमें हम लोग को आप, आपको इसी तरीके के कुछ एग्जांपल्स थे वो हमने आपको कराए थे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए ठीक है तो जरूर से आपने किया होगा दोस्तों अब इसमें हमको करना क्या होता है बिफोर अगर मैं इसको स्टार्ट करूं मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहले हम लोग एक रफ वॉक की जरूरत होती है एक रफ पेज की जरूरत होती है तो आप क्या करो जैसे मैं बोर्ड पर यहां पर क्या कर रहा हूं एक रफ पेज के लिए यहां पर एक थोड़ा सा एक सेपरेट कर दे रहा हूं कॉलम को ताकि मैं यहां पे रफ करके दिखाऊ और आपको यहां पे जो मेन है उसको सॉल्व करके दिखाओ तो सबसे पहले आप देखोगे कि जितने भी टाइप के इंडिविजुअल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक एल्जेब्रिक है ये एक एल्जेब्रिक है ये चारों के चारों अलग अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है इसके फैक्टर्स क्या होते हैं या फिर उसको सोल्व कैसे किया जाता है उसको रफ में सोल्व करने का एंड डायरेक्ट यहां पर लिखने का तो सबसे पहले आप देखोगे तो ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर तो यहां पर मैं अगर लिख के दिखाऊ आप लोग को ठीक है डायरेक्टली यहां पर लिखता हूं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये किस तरह से दिख रहा है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मुला होता है वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी करेक्ट है आपको याद होगा तो इसको मैं लिख सकता हूं कैसे लिख सकता हूं दोस्तों एम प्लस एन और एम माइनस एन इसको इस तरह लिख सकते हैं करेक्ट है तो
प्लस एन स्क्वायर इसको मैं एज इट इज ऐसे ही रख रहा हूं और नीचे ला दे रहा हूं और नीचे आप देखोगे ध्यान से तो एम क्यूब माइनस एन क्यूब है और ये एम क्यूब माइनस एन क्यूब का एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं यहां पे एम क्यूब माइनस एन क्यूब तो किस तरह से दिख रहा है आपको ध्यान से देखना होगा दोस्तों तो ये दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूला जैसा एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपको याद होगा प्रीवियस यही चैप्टर में मैंने सिखाया है आपको तो आपको जरूर से याद होगा तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे एम माइनस मतलब ए माइनस और फिर एम स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर यह हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए तो ये जो फॉर्मूला है इसका इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे लिख देंगे तो इसको मैं लिख के दिखाता हूं यहां पे आप देखो ध्यान से तो ये क्या हो जाएगा एम माइनस एन और ब्रैकेट में एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर यह लिख दिया हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया अब आप ध्यान से देखो फ्रेंड्स अब यहां पर कुछ करना नहीं आपको अब यहां पे आधा से ज्यादा आपने सॉल्व कर लिया क्योंकि यही मेन होता है कि आपका जो ये फैक्टर्स होते हैं जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसको फैक्टर्स के फॉर्म में आपने एक बार लिख लेना फ्रेंड्स तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे हमारा स्टेप खत्म हो जाता है तो आप अगर, अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा देखो यहां पर ध्यान से कि क्या चीज कैंसिल हो रहा है यहां पर क्या चीज जो है कैंसिल हो रहा है तो आप देखो ध्यान से क्या दिख रहा है आपको कि ये एम प्लस एन है ठीक है ये एम प्लस एन है और ये एम प्लस एन का स्क्वायर है मतलब अगर मेरे पास समझ लो एक्स होता ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता ये एक्स और ये इसका स्क्वायर कट हो जाता क्योंकि हमको पता है कि ये एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स तो एक एक्स और इसका स्क्वायर कट हो गया करेक्ट है दोस्तों ऐसा हो सकता है तो हम लोग क्या बोलेंगे ऐसे ही सेम कि ये जो एम प्लस एन है इसके वजह से इसका जो एम प्लस एन का जो स्क्वायर है वो कट हो जाएगा करेक्ट है दोस्तों तो मैं क्या करता हूं ये एम प्लस वन को काट देता हूं और इसका स्क्वायर को भी कट कर देता हूं तो क्या बचेगा नीचे सिर्फ एम प्लस एन बचेगा अब और क्या चीज कट रहा है देखो ये देखो एम माइनस वन है यहां पर नीचे भी एम माइनस है तो ये भी कट जाएगा तो एम माइनस वन एम माइनस वन कट गया करेक्ट है दोस्तों अब और क्या कट रहा है देखो यहाँ पे ध्यान से ये एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर है ये भी एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर है सेम सेम है अरे ये भी कट जाएगा तो ये और ये भी मैंने काट दिया अब ध्यान से देखो कुछ बच रहा है क्या और कुछ कैंसिल हो रहा है देखो ध्यान से तो कुछ यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है मेरे को कुछ ऊपर कुछ सब कैंसिल हो गया नीचे एक बचा है खाली एम प्लस एन बचा है तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा है इसका मतलब क्या है ऊपर अगर कुछ भी नहीं बचता है तो हम लोग लिखते हैं वन और नीचे क्या बच रहा है सिर्फ और सिर्फ एम प्लस तो इसको लिख दो एम प्लस तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है वन अपॉन एम प्लस एन और यहां पे हम लोग को खत्म कर देना है स्टॉप कर देना है दिस इज अवर फाइनल आंसर जो कि आ रहा है वन अपॉन एम प्लस वन कितना इजी है फ्रेंड्स ठीक है ना बस आपको क्या आना चाहिए हाउ टू फैक्टराइज दिस पर्टिकुलर चीज तो आपको रफ फिगर हमें हमेशा याद रखना और ये कब कर पाओगे ये आप फैक्टराइज कब कर पाओगे जब आपने स्टार्टिंग से ये चैप्टर देखा होगा अगर आपने स्टार्टिंग से ये चैप्टर देखा हुआ है तो आपको हर एक फॉर्मूले का मतलब पता है हर एक फैक्टर्स हर एक चीज का फैक्टर निकालना आपको पता है कौन सा क्या फॉर्मूला होता है वो सब पता है तो अगर वो पता है दोस्तों तो ये वाला आप सॉल्व कर पाओगे और ये ऐसे टाइप के एग्जाम्पल मैं बोलता हूं दोस्तों हंड्रेड एग्जाम में पूछते हैं दो मार्क्स के लिए तो हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों तो ये जरूर से ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कर लेना तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल प्रैक्टिस सिक्स पॉइंट फोर का एक और एग्जाम्पल आपको करा देता हूं जो कि अगेन इसके ऊपर ही बेस है फैक्टर्स के ऊपर ही बेस है तो एग्जाम्पल नंबर टू आपको करा दूंगा फिर बाकी रिमेनिंग एग्जांपल्स आपको होमवर्क दूंगा तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया है नोट डाउन कर लेना आप नोटबुक में वीडियो को पॉज करके हम चलते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल की तरफ तो लेट्स रफ दिस फास्ट फटाफट से रफ कर लेते हैं और सीधा सेकंड एग्जांपल की तरफ जाते हैं हम लोग जो हमारा सेकंड एग्जांपल है प्रैक्टिस सेट नंबर 6.4 का तो क्या बोला है क्वेश्चन यहां पे आपको लिख के दिखाता हूं बहुत ही सिंपल है ये भी लेकिन बस दिमाग लगाना होता है सिंपल हर एक क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं पैनिक कर जाते हैं नॉर्मली अगर स्टूडेंट मैं भी जब स्टूडेंट था अरे यार ये कैसा टाइप का स्टम आ गया तो किया ही नहीं है कभी ऐसा तो देखा ही नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप जो क्वेश्चन देख के जाओगे एग्जाम में वही आएगा अलग भी आ सकता है लेकिन अगर आपको मेथड पता है कंसेप्ट पता है तो कैसे भी टाइप के एग्जांपल देने दो आपने नहीं देखा रहेगा जिंदगी में तो भी वैसे टाइप के एग्जांपल देने दो ये मेरी गारंटी है कि आप लोग 100 परसेंट इसको सॉल्व कर पाओगे दोस्तों ट्रस्ट मी सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो कि आप देखोगे यहां पर मैं कराने जा रहा हूं ठीक है देखते सेकंड एग्जाम्पल क्या बोला है ठीक है सेकंड एग्जाम्पल जो आपके बुक में देख सकते हो ए स्क्वायर प्लस टेन ए प्लस ट्वेंटी वन ठीक है ना आपके पास टेक्स्ट बुक जरूर से होगा तो उसमें पेज नंबर थर्टी ठीक है ना जो प्रैक्टिस सेट सिक्स लिखा है उसमें आप देखोगे दोस्तों तो पेज नंबर देखो यहां पे ध्यान से ए स्क्वायर प्लस टेन ए प्लस ट्वेंटी वन ठीक है लिख लेता हूं यहां पे मैं ए स्क्वायर प्लस टेन ए
सबसे पहली बात क्या करोगे आप लोग यहाँ पे देखो कि ये एक फैक्टर निकालने वाला टर्म दिख रहा है मतलब इसका आपको क्या करना पड़ेगा फैक्टर निकालना पड़ेगा तो आप देखो कैसे फैक्टर निकालते हैं इसका आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब वन है यहाँ पे ट्वेंटी है तो वन और ट्वेंटी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग एक नंबर मिलता है जो की होता है अप्रोक्सीमेटली वन मल्टीप्लाई का ट्वेंटी वन इज ट्वेंटी वन मतलब हमें एक ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा दो ऐसे नंबर चूज करने पड़ेंगे जिसको मल्टीप्लाई करके ट्वेंटी वन आ जाए और प्लस करके कितना आ जाए टेन आ जाए करेक्ट है प्लस करके कितना आ जाए टेन आ जाए ये हम लोग को पता है हमने किया ऐसा कैसे फैक्टर निकालते हैं इसके पहले वाला जो लेक्चर नंबर सिक्स था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से निकालते हैं करेक्ट है आपको ध्यान में होगा तो ऐसा नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करके ट्वेंटी वन आए प्लस करके टेन आए तो आप देखो ट्वेंटी वन किसके टेबल में आता है टू के टेबल में नहीं आता है थ्री के टेबल में आता है ट्वेंटी वन थ्री सेवन से ट्वेंटी वन तो लेट सपोज मैंने तो जो दो नंबर लिया है वो थ्री और सेवन है अब चेक करते हैं कि ये जो दो नंबर थ्री और सेवन है ये सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारा कंडीशन की मल्टीप्लाई करके ट्वेंटी आना चाहिए तो थ्री सेवन से ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई करके ट्वेंटी आ रहा है लेकिन प्लस करके कितना आना चाहिए अगेन प्लस टेन आना चाहिए तो थ्री प्लस सेवन इज टेन ये आ रहा है दोस्तों देखो यहाँ पे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके थ्री और सेवन ही ऐसे एक नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ट्वेंटी आ जाएंगे और प्लस करूंगा तो टेन आ जाएंगे मतलब मैं क्या लूंगा दो नंबर को थ्री और सेवन लूंगा तो इसको लिखते कैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर इसके आगे कुछ भी नहीं है नंबर कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली क्या लिखने का अल्फाबेट क्या है यहाँ पे ए और ये थ्री पॉजिटिव है तो ए प्लस थ्री सेवन भी पॉजिटिव है तो अगला नंबर हो जाएगा ए प्लस ये हो गया हमारा सबसे पहला नंबर ठीक है मतलब इसका फैक्टर हमने डायरेक्ट लिख दिया करेक्ट है दोस्तों इसी तरह लिखा जाता है याद रखना ठीक है ये हो गया सेकंड चीज आप देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए माइनस सेवन है तो इसमें भी सेम हम लोग इस तरह फैक्टर निकालना पड़ेंगे तो फैक्टर कैसे निकालते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब वन और वन और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो अगला नंबर आएगा माइनस आएगा मतलब मल्टीप्लाई करके आपको माइनस चाहिए और प्लस करके आपको कितना चाहिए सिक्स चाहिए पॉजिटिव वाला होगी ठीक है ना सिक्स चाहिए तो आपको अगेन ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस सेवन आए और प्लस करके सिक्स आए तो आप सोचो कि सेवन किसके टेबल में आएगा खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में आता नहीं है तो मतलब सेवन वन सेवन तो मैं फिर लिख देता हूं सेवन वन सेवन होता है लेकिन हम लोग को निगेटिव सेवन चाहिए तो दोनों में से किसी एक को माइनस देना पड़ेगा ठीक है तो माइनस देना पड़ेगा तो मैं समझ लो मैंने माइनस को दिया तो माइनस सेवन मल्टीप्लाई बाई वन इज माइनस सेवन तो आ गया लेकिन ये दोनों को प्लस करके पॉजिटिव सिक्स आना चाहिए तो माइनस सेवन प्लस वन इज माइनस सिक्स पॉजिटिव सिक्स नहीं आ रहा है मतलब हम लोग सेवन को माइनस नहीं देंगे वन को माइनस देंगे ठीक है तो सेवन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन इज माइनस सेवन ये तो सेटिस्फाई हो गया और सेवन माइनस वन इज सिक्स तो हम लोग का ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब ये चीज क्लियर हो गया कि हमारा दो दो नंबर कौन से है सेवन एंड वन इज माई टू नंबर जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सेवन और माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा ये दोनों को प्लस करेंगे तो सिक्स आएगा तो ठीक है सेवन और माइनस हमें दो नंबर मिल लिखना कैसे है अगेन अल्फाबेट कौन सा है ए है और इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सॉल्व करने की जरूरत नहीं कैसे लिखेंगे डायरेक्ट यहां पे ए है तो ए हो गया पहला नंबर सेवन है तो डायरेक्ट पॉजिटिव है तो ए प्लस सेवन हो गया पहला नंबर एंड दूसरा नंबर निगेटिव है माइनस है तो यह हो जाएगा ए माइनस करेक्ट है ये समझ में आ गया आपको अब चलते आगे की तरफ मल्टीप्लाई बीच में लिख दिया अब ए स्क्वायर माइनस वन ए स्क्वायर माइनस वन को कैसे लिख सकता हूं वन को भी कैसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर लिख सकता हूँ करेक्ट है ना ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर वन स्क्वायर इज नथिंग बट वन तो ये कैसे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है तो हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए प्लस वन और ए माइनस वन लिख सकते हैं इसको करेक्ट है तो इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा ए प्लस वन और ए माइनस वन लिख सकता हूं करेक्ट है दोस्तों ये हो गया एंड लास्ट में नीचे अकेला बचा हुआ है ए प्लस थ्री तो सीधा सीधा इसको लिख दो अब आपको ये चीज नोटिस करना है कि कौन सा टर्म जो है कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे कट हो रहा है तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे दोस्तों खत्म हो गया आपने ये फैक्टर्स निकाल लिया ना खत्म हो गया मैंने आपको क्या बोला था एटी आपका इधर ही सॉल्व हो जाता है बस कट करना होता है लास्ट का आंसर लिखना होता है इतना सिंपल है फ्रेंड्स अब आपको ध्यान से देखना यहाँ पे ए प्लस थ्री दिख रहा है कहीं पे ए प्लस थ्री दिख रहा है नीचे में ऊपर ए प्लस थ्री नीचे ए प्लस थ्री ए प्लस थ्री यस ए प्लस थ्री ए प्लस थ्री क्या हो जाएगा कट हो जाएगा ऊपर नीचे कट हो जाते हैं बीच में मल्टीप्लाई है ना तो टेढ़ा मेढ़ा भी कट होता है ठीक है सिंपल बात से मैं बता रहा हूं तो ए प्लस थ्री ए प्लस भी कट हो गया अब देखो यहाँ पे ए प्लस सेवन दिखा यहाँ पे भी ए प्लस सेवन दिख रहा है ये भी कट हो जाएगा करेक्ट है ए माइनस वन यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे भी ए माइनस वन दिख रहा है ए माइनस वन ए माइनस वन कट हो गया और कुछ कट हो रहा बाकी है क्या देखो दोस्तों ऊपर 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 सिर्फ ए प्लस वन बचा है नीचे टोटल कट हो गया तो हम लोग कैसे लिखेंगे फाइनल आंसर हम
जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6.4 है उसके रिमेनिंग एग्जांपल थर्ड से लेके एट तक ऐसे ही टाइप के एग्जांपल्स है किसी में फॉर्मूला क्यूब का लगेगा किसी का किसी में फॉर्मूला स्क्वायर का लगेगा तो ऐसे ही रफ फिगर में रफ में आपको वो चीज का फैक्टर्स निकाल लेना है उसका फॉर्मूला निकाल लेना है वो फॉर्मूला को यहां पर पुट करना है जहां पर कट होता है वहां पर कट कर देना और आपका फाइनल आंसर निकाल देना है ट्रस्ट मी कोशिश करो आप लोग जरूर से सक्सेस हो और अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो हमारा कमेंट सेक्शन तो ही और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल तो ही आप डायरेक्टली अर्जेंट में चाहिए होगा तो इंस्टाग्राम पर हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो वहां पर हम आपको जरूर से रिप्लाई देते हैं और आपका जो सोल्यूशन है वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं वहां पे ठीक है तो आपको कुछ भी रहेगा तो आप वहां पे हमें कमेंट जरूर से कीजिएगा जो भी डाउट रहेगा पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल डाउट नहीं आएगा और आप लोग खुद के दम पे बचे हुए रिमेनिंग एग्जांपल ऐसे होमवर्क आसानी से सॉल्व कर पाओगे इतना मुझे अपने आप पर भी बिलीफ है और आप पे भी बिलीफ है ठीक है फ्रेंड्स तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं एंड ये आज मुझे बहुत खुशी हो रही है डिक्लेयर करने के लिए कि हमारा जो चैप्टर काफी दिनों से जो चल रहा था फैक्टराइजेशन ऑफ एलजेवरिक एक्सप्रेशन आज हो गया है फाइनली कंप्लीट ठीक है जैसा कि आप देख ही सकते हो हमारे जो लास्ट प्रैक्टिस सेट था सिक्स उसको भी हमने कंप्लीट करा दिया यहाँ पे रिमेनिंग एग्जाम्पल्स आप लोग जरूर से होमवर्क में कर लेना तो हमारे चैप्टर जो है टोटल कंप्लीट हो जाएगा तो आने वाला जो लेक्चर वीडियो रहेगा हमारा जो लेक्चर नंबर आई मीन टू से न्यू चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे क्योंकि ये चैप्टर तो खत्म हो गया तो नया चैप्टर आएगा आप लोगों के लिए फ्रेश चैप्टर आएगा तो अगले लेक्चर में अगला जो हमारा मैथ का लेक्चर वीडियो होने वाला है उसमें आपको एक न्यू चैप्टर फ्रेश चैप्टर की शुरुआत कर देंगे आज यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं तो कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों प्लीज अपनी राय अपनी सजेशन अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर से दीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को एंड फटाफट से अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ में बेलाइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय